欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：林更新现在女朋友是谁和王思聪，形影不离。原来林更新坐拥众多豪车，林更新新女友曝光，赵丽颖 CP 梦碎，史瑞依颜值逆天。近日。备受关注的男演员林更新再次引发热议。原来，这位月刊女友的最新女友，竟然是一位颜值逆天的九零后小花。林更新新恋情曝光，林更新的新女友名叫史瑞依，比她小一十一岁，曾参加过选秀节目《创造营两千零二十》。两人的恋情早在去年九月就被曝光。当时有网友拍到林更新开车在史瑞依逛街 K 歌，全程男友力爆表。一十月份的时候，林更新和史瑞依更是被拍到牵手外出，可见感情进展神速。从照片中可以看出，史瑞依肤白貌美，身材高挑，与林更新十分登对。赵丽颖 CP 梦碎，此前。林更新和赵丽颖在剧中的甜蜜互动，曾引发不少 CP 粉的幻想。不少人都希望这对荧幕情侣能在现实中修成正果，但现实往往残酷。林更新新恋情曝光后，赵丽颖火速发文为剧集宣传，完全无视林更新。两人此后也没有任何互动，可见关系并不亲密。陈赫早就看穿了这一切。曾调侃说：“这有什么好撮合的？”看来赵丽颖和林更新的关系只能止步于朋友了。史瑞依个人资料：史瑞依原名史文俊，一九九九年一十月二十九日出生，毕业于南京艺术学院，有着“南艺校花”的美称。她在《创造营两千零二十》中展现出了出色的才华和气质，虽然与林更新相差一十一岁。但史瑞依的颜值完全可以媲美赵丽颖，加上在选秀中的出色表现，她必定是林更新眼中的小仙女。两人感情稳定，从被曝光的照片来看，林更新和史瑞依的感情非常稳定。两人不仅一起逛街、K 歌，连厕所都是一起去的。这种亲密举动足以证明他们的感情已经进入了老夫老妻的状态。林更新对待感情一向低调，此次新恋情曝光后，他也没有任何回应。但从种种迹象来看，这段感情必定经受住了时间的考验。图文动态同步大赛，这条新闻一出，顿时引发了网友的热议。不少人感叹天下攘攘皆为利网，认为林更新只是把感情当成一种消遣。也有人调侃说：“难怪陈赫说这有什么好撮合的，原来陈赫早就知道林更新的真面目。”不过，也有不少人为林更新和史瑞依送上祝福。他们认为，只要两个人相爱就好，年龄差距并不重要。希望这对小情侣能够白头偕老。林更新新恋情的曝光再次掀起了娱乐圈的轰动。赵丽颖 CP 梦碎。史瑞依成为新宠，这段感情能否经受住时间的考验，让我们拭目以待。二，王丽坤为何不嫁林更新，非要嫁诈骗犯？最近王丽坤的瓜确实大的有点让人害怕，悄无声息的闪婚，又轰轰烈烈的离婚，而离婚背后牵扯出来的大瓜，确实让狠狠炸裂。据说王丽坤的老公詹某人是个诈骗犯，诈骗金额高达九个亿。媒体爆料内容，詹某以低价销售学区房为幌子，精心设计骗局，共诈骗近两百户家庭将近九亿购房款。但詹某已经落网，而受害者们也在极力的追讨自己被骗的钱财。所以在和詹某母亲的录音中，才得知王丽坤离婚事宜。素颜女神王丽坤也是够倒霉的，想当初和圈内人士乔振宇、林更新均有过恋爱绯闻，可惜都没能走到最后。闪婚进入豪门，可孰能知晓竟是一个诈骗犯？有网友说
王立坤的豪门梦破碎了，不得不和刘涛、安以轩一样替夫还债。也有网友说，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，这就是真实写照。不过，不管是不是不道义，一个女人。怎么能和一个诈骗犯继续过下去呢？这不仅是品德问题，更是法律底线问题。闪婚和嫁豪门都是有风险的。王立坤也算是普通家庭努力出来的孩子，凭借自己的努力考上了北舞，因长相美、气质佳，被徐克导演看中，出演电视剧《七剑下天山》。据说。徐克之所以挑中他，就是因为他的素颜很上镜。在这部电视剧中，他遇见了大众知晓的恋人乔振宇，那个与之痴恋八年的如玉公子。虽然两人从未公开过自己的恋情，但从社交平台上的互动，眼尖的网友们早就看透了一切。原以为这段因戏生情的两人会有一个圆满的结局，知奈何。八年感情，终究流走，不复回头。一句输了，给这段感情画上句号。正如他在《前任攻略》里撕心裂肺呐喊的那样。有人说，你结婚的那个人一定不是你最爱的。我不信，我不信了十几年，可是我输了。之后，王丽坤受邀参加《心跳水立方》，在节目中，他的纵身一跃，成了国民素颜女神。此后，他便有了“素颜女神”的称号。王丽坤又因戏生情，这一次的男主角是九亿少女的偶像林更新。虽然两人没公开宣布恋情，但还是被媒体拍到一起回家，一起外出，相伴出行。甚至林更新直接在大马路上给了王丽坤深深的一吻。只可惜。林更新依然是王丽坤感情路上的一个过客。分手之后，王丽坤就与富豪詹某闪婚。这段婚姻，直到他离婚，网友们才恍然大悟，他啥时候结的婚？只可惜，豪门梦破碎了。现在的王丽坤，估计悔不当初，悔不当初在还没了解对方的情况下就闪婚，悔不当初着急嫁豪门。殊不知，闪婚和嫁豪门都是有风险的，这种风险还是不可预测的。不依附任何人才是最好的靠山。嫁入豪门的风险，其他女星之前就实践过了。刘涛嫁给了当年的京城四少之一王珂，嫁入豪门的刘涛也近乎减少了自己的工作，直到王珂破产，而且还患上了严重的抑郁症。为了替夫还债，刘涛不得不付出打拼，一边努力演戏赚钱，一边还得照顾生病中的王珂。多年后，刘涛帮王珂还清了巨款，好不容易喘口气。这几年，网上时不时又传出王珂投资失败的消息，还有安以轩，同样也是嫁入豪门后就隐退当起了全职太太。今年。她的老公陈荣炼因涉澳门不法经营赌博案一审，被判一十四年。幸福的豪门阔太生活似乎也戛然而止，她不得不付出捞金，养活自己和孩子。曾经婚礼是那句：“这一生若是赢了，功劳归你；若是输了，那肯定是我的过错。”如今竟然如此应验。追名逐利是人的本性，嫁入豪门。确实能快速实现财富自由，可豪门出事的概率也确实太大。与其嫁入豪门，还不如自己成为豪门。正如范冰冰说的那样：“我不需要嫁豪门，我自己就是豪门。”精神和经济上不依附任何人，才是自己最好的靠山。不依赖，保持一直的独立，即便哪一天豪门梦醒来，依然还能自立行走。正如赵丽颖、杨幂，即便离婚，丈夫的生死兴亡对自己没有任何影响。他们不攀附，所以力量感十足。不依赖，不攀附，大概这样的人才是最强大的人，因为他们最大的靠山就是自己